अच्छा इस रेसलिंग में और पाकिस्तानी सियासत में और भी कई ममासलते हैं जो सबसे बड़ी बात है ये है कि पाकिस्तानी सियासत में जिस तरह कोई रिटायरमेंट का तस्वर नहीं है ना इस तरह इन कुश्तियों में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिटायरमेंट का कई जो नामी ग्रामी किस्म के पहलवान है वो तो बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल से लड़ते चले आ रहे हैं और जीत भी रहे हैं बड़ा बड़ा बुढ़ा पहलवान उसमें कुश्ती कर रहा होता है जैसे मतलब हॉगन है रिक फ्लेयर है अंडरटेकर है शॉन माइकल है ये इन रेसलर के नाम है अच्छा मैंने कहा शायद वो बुजुर्ग पुलवानी ये दवाइयां खाते हैं अच्छा दोनों चीजों में एक और कॉमन पॉइंट ये है कि ये जो पूरा डब्ल्यू डब्ल्यू ई का सर्कस है ये भी एक फैमिली अफेयर है ये मियाँ बीवी बेटा और बेटी मिलके चला रहे हैं एक अरसे से अच्छा जो इसका मालिक है मिस्टर मैकमोन उसकी जो बीवी है वो अब बाकायदा तौर पर सियासत में आ चुकी है और बेपना पैसा खर्च कर रही है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और एक रियासत में अब वो सैनिटर की उम्मीदवार भी है और बिल्कुल यही हाल हमारी सियासत का है कि जहां पर वो कोई शख्स भी है कोई सियासतदान जो है वो अपने खानदान से बाहर कोई उदा भी देने के लिए तैयार नहीं है चाहे वो पार्टी का हो या हुकूमत का हो अच्छा एक और कॉमन और बहुत दिलचस्प पॉइंट ये है दोनों चीजों में कि इसके रेसलिंग में भी ये वक्ती तौर पर इनकी दोस्तियां और दुश्मनियां जो हैं वो आवाम के सामने पेंट की जाती हैं जबकि हकीकत में उनकी कोई ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है ये एक बहुत मशहूर रेसलर है ट्रिपल एच उसकी दोस्ती शॉन माइकल के साथ थी और बड़ी तारीखी किस्म की दोस्ती थी लेकिन फिर उससे भी उन्होंने फायदा उठाया और फिर उनकी लड़ाई कराई गई और फिर दोनों में बहुत जबरदस्त किस्म की दुश्मनी पैदा हो गई उससे भी उन्होंने फायदा उठाया और फिर तीसरी दफा फिर दोनों की सुलह हो गई यही हालात हमें जो है वो पाकिस्तानी सियासत में नजर आते हैं ना दोस्तियां पायदार हैं ना दुश्मनियां मुस्तकिल हैं और जो है वो अंदर कुछ नजर आता है और बाहर जो है कमरों के कुछ और नजर आता है उधर लोग टिकट लेके देखते हैं रेसलिंग इधर मुफ्त देखी जाती है उधर लोग एंटरटेन हो रहे होते हैं इधर टेंस हो रहे होते हैं अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट है दोनों चीजों में कि वहां पर भी पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाता है और पाकिस्तानी सियासत में भी इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा कमाया जाता है वहां पर ये जो 469 मिलियन डॉलर है ये सीधा सीधा उनका मुनाफा नहीं है इसमें से प्रॉफिट टू मिलियन है बाकी सारा इन्वेस्टमेंट है जो इस सारे ड्रामे पे खर्च किया जाता है वैसे उनके ड्रामे में भी अब आ गई है गंदे डांस करा रहे होते हैं अच्छा एक और कॉमन पॉइंट ये है कि रेसलिंग में भी ये सारा कुछ जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो रेफरी के पास फैसले का इख्तियार होता है कि वो कब कुश्ती को खत्म कर देता है जब वो देखता है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक कुश्ती नहीं हो रही है एक पहलवान थोड़ा सा हट रहा है अपने स्क्रिप्ट से तो वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है और तीन दफा वो जो है वो मेट्रस पे हाथ मार के एक को फाते करार दे देता है बिल्कुल इसी तरह हमारी सियासत में भी जब रसाकशी बिल्कुल अपने इंतहा को पहुंच जाती है तो फिर रेफरी जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है और ऐलान कर देता है कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो कामों की से आगे नहीं जाएगा फैसला हो गया अच्छा <laughs> ले भाई बहुत पता है इसे पुलवानी का <laughs> इसका पता करो कहीं इसकी गुलबर्ग में बदामों की दुकान तो नहीं <laughs> अच्छा तुमने एक और बात नोट की होगी इन कुश्तियों में कि कई पहलवान अपने पूरे पूरे कैरियर के दौरान मास्क पहन के लड़ते हैं वो अपना मास्क नहीं उतारते exactly. और एक क्यूरोसिटी रहती है कि इस मास्क के पीछे कौन सा चेहरा है hmm. हमारी सियासत में भी कई ऐसे सियासतदान आए हैं आते रहते हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि इनका महलो वकू क्या है इनका बैकग्राउंड क्या है ये कहाँ से आए हैं बल्कि वजीर आजम इस तरह के कई आए हैं हमारे पास मोहिम कुरैशी इवन शौकत अजीज साहब के बारे में आखिर तक पता ही नहीं चला इनका हवाई शहर कौन सा हाँ मास्क पहन के बाहर से आते हैं जब जंगल खत्म होता है तो वही मास्क उतार के ब्रीफ केस में डाल के निकल जाते हैं <laughs> अच्छा तुमने एक और बात महसूस की होगी इन कुश्तियों को देखते हुए कि टीवी पे बीप की आवाज सुनाई देती है वो दरअसल रेसलर एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे होते हैं या गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे यहाँ सियासत में भी और बल्कि ऐवान के अंदर भी कई दफा टीवी चैनल्स को बीप देना पड़ती है उस वक्त हमारे जो सियासतदान है वो यही जबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं पूरे जुमले गलत होता है एक और पॉइंट ये है दोनों के दरमियान कॉमन कि इस कुश्ती को चंद साल पहले तक 2004 में सैंतीस अशारिया दो फीसद लोग जो थे वो इसको फ्रॉड या नूरा कुश्ती समझते थे फिर भी देखते थे और अब 2009 में अठहत्तर अशारिया दो फीसद लोग जो हैं वो इसको फ्रॉड समझते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं यानी इसको फ्रॉड समझने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है हमारे यहां भी यही है कि ये जो सियासी दंगल है इसको ज्यादातर लोग अब बेबुनियाद समझते हैं वो समझते हैं कि यह सब कुछ तय स्क्रिप्ट के मुताबिक है लेकिन फिर भी वो इसको देखते हैं इसमें दिलचस्पी जाने दो खुदा का वास्ता है जितनी तुम मुसलत सुना चुके हो ये ना हो मैं सुरे सुरे अखबार उठाऊं तो आगे लगोटा कस के जरदारी साहब खड़े हो
उनके मध्य मुकाबल नवाज शरीफ साहब ने कच्छा पहना और बुरी उठाया नवाज पहलवान इधर सलमान तसीर साहब तो होती कुर्ता पहन के खड़े हो उनके सामने शबाज शरीफ साहब ने उंगल उठाई और कच्छा पहना इधर इशरत उल्लाबाद साहब तो होती कुर्ता पहन के खड़े हो उनके सामने कैमली शाह साहब ताकत का सीरप पकड़ के खड़े हो जरदारी साहब की टांगों के पास कारा साहब सरदाई को उठ रहे हो नवाज शरीफ साहब के पास राणा सनाउला रगड़ा लगा रहा हो मेरे मुर्शद पाक सरकार मैं सद के जाऊंगा दरमियान में फोटो हो मुर्शद पाक की वी पग बांधी हो नीचे लिखा हो मुन सब कुछ थी उससे नीचे परवेज लाई साहब ने गले में ढोल डाला और बजा रहे हो गैन गणा गण गैन इसने सारे सियासतदान और पलवान मिक्स ही कर दी